noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Noticias Caracol conoció los nombres de un grupo de costosos medicamentos que bajarán de precio en el país en los próximos días. Carlos Barragán nos ha venido informando durante toda la semana y le preguntamos puntualmente, ¿qué productos están dentro de esta lista? ¿De cuáles se trata? ¿Quién ordena la rebaja? ¿Qué tal, Mabel? Pues se trata de productos que tienen que ver con la hipertensión, con el Alzheimer, con la epilepsia. Y si usted o en su familia alguien sufre de Parkinson, también esta noticia le interesa porque hay medicamentos que están en esta eh, lista. ¿Qué, ¿Cómo se hace? La Comisión Nacional de Precios a los Medicamentos y Dispositivos Médicos es una comisión que la conforma el Ministerio de Salud, de Comercio Exterior y un delegado de la Presidencia de la República. Se sientan y ven los productos, los comparan con los productos internacionales. ¿Cómo se están cobrando afuera y cómo se cobran aquí? Y han decidido que bajarán de precio en los próximos días 230 productos. Estos son de los más importantes, de los que más eh, alto rango cobro tienen en el país y que van a bajar sus precios. Vean este informe. En el listado que se incluirá en una circular aparecerán entre otros productos el betaloxoc, empleado para problemas cardíacos, la hipertensión y la taticardia de laboratorio AstraZeneca el cual hoy se comercializa a 124 mil pesos. Con la decisión del gobierno bajará aproximadamente en un 90%. El segundo medicamento es el Tegretol Retard de Novartis, que se paga hoy a 73 mil 100 pesos. Este producto es usado para pacientes con enfermedad de epilepsia y enfermedades maníaco-depresivas. Bajará en un 79%. Otro producto para la hipertensión y la diabetes tipo 2 que bajará de precio es el Aprobel, que actualmente se paga a 105.900 pesos. La reducción sería del 88%. El Topamac, una medicina usada para la epilepsia y que actualmente se comercializa a 294.300 pesos, bajará en un 85%. De otro lado, la firma Novartis de Colombia, que fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio, con una multa de 3.500 millones por vender su producto Excelon por encima de los topes permitidos por el gobierno, advirtió en un comunicado que ejercerá su derecho a la defensa. A la fecha no hemos sido notificados personalmente de la decisión de primera instancia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Seguiremos ejerciendo nuestro derecho de defensa en este caso y colaborando y atendiendo oportunamente los requerimientos de las autoridades. Según la superintendencia Novartis de Colombia, una vez notificada podría apelar la sanción. Existen dos canales de venta en Colombia, el que tiene que ver con el usuario, el que va a la droguería y el institucional. Pues bien, se espera que estos productos bajen en ambos canales para la venta. En el caso, por ejemplo, de la Provela, hay más de 30, eh, digamos, firmas, laboratorios que venden este producto y esperamos también los colombianos que esa noticia buena llegue al bolsillo de quienes tienen que comprar a diario ese medicamento. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol.